Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a... Ocupa actualmente un puesto de analista de tecnología en Nortal, un proveedor multinacional de consultoría empresarial y de tecnología de la información dedicado a crear un impacto significativo en el gobierno electrónico, el sector sanitario y el sector privado. Se ha enfocado en maximizar el impacto de unir tecnologías de confianza con conceptos informativos de una nueva era digital. Con más de 20 años de experiencia en la industria de tecnologías integradas. Antes de unirse a Nortal, Gustav ocupó varios puestos de gerente general en la empresa Wartime en Estonia, un proveedor global de soluciones de firma digital. Gustav, bienvenido aquí a, a este foro y a México. Thank you, Mr. Hidalgo, for your introduction. Uh, allow me to set up the screen. Para medios de traducir a, voy a ser voy a servir como traductor para que lo sepan, ¿ok? I hope you all are, are seeing the screen that I am displaying. Uh, let me begin with uh, with the greetings, uh, dear uh, members of government and parliament representatives of public and private sectors, as well as relevant business community members. Uh, uh, please accept my greetings from Tallinn, Estonia. Uh, it's, it's a late night here, and uh, uh, the, sun, the sun is just uh, going down. It's very nice outside. <laughs> eh, bueno, uh, es, eh, Gustav no está dándole, eh, eh, bueno, los agradecimiento a, las, uh, a la invitación a esta presentación, tanto a nuestros eh, parlamentarios como al, a todos los participantes, tanto el sector pri, público como privado. Eh, comenta que él está ahorita en Estonia con ya tarde, este, la, el sol ya se, se, se está en el, el, en el, el caso y, este, y bueno, le da la bienvenida. And yes, my name is Gustav Paul, as Mr. Hidalgo introduced me. I'm a CEO of Levercode, and at this moment, I would like to take uh, the time to thank the, the organizers uh, for this uh, opportunity uh, to be able to present uh, my company and what it does. Eh, agradece al, al diputado Javier Hidalgo que haya permitido la, su participación. Él, como el señor eh, ejecutivo principal de la compañía Levercode, eh, eh, desde Estonia y eh, le agradece mucho la oportunidad. I will uh, give a short uh, overview of its applied approach and methods to provision and build uh, reliable digital governance platforms. Él va a dar una eh, idea básica de lo de la plata, de los elementos básicos para crear una plataforma de identidad digital confiable. Mm, Levercode is a quite young company. It was established uh, year 2014. At the moment, we have 80 plus employees uh, in four locations in Tallinn. Eh, bueno, es una compañía establecida en, eh, relativamente nueva. Tiene 80 empleados y cuatro oficinas en, en Estonia. We have partners in uh, science community as well as in uh, private technology partners, and we are. Uh, Uh, having a joint efforts in Mexico and India. Eh, tiene, bueno, muchos partners, eh, sobre todo de, de desarrollo tecnológicos en tecnología de información y también tiene algunas eh, alianzas, eh, como ejemplo, con México, con la Academia Mexicana de Informática y con India. Yes, as I mentioned, uh, being a you know, five, six years old company, Uh, our company is relying uh, on the competencies and previous experiences of its core experts from the fields of cryptography, data science, numerical analysis, and digital identity for authentication and digital signing. La compañía está, aunque es una compañía nueva, está fundada en el conocimiento de sus, de, de sus empleados que tienen varios años en tecnología digital, en, en criptografía, en elementos de seguridad y en identidad digital. Mm -hmm. Our scientific approach is backed up by our core members who actually were participating in the process of creating Estonia's digital identity or digital ID card, as well as digital signature uh, protocols. Eh, su, el, su, 
sustento de la plataforma, de, de su método científico, viene de la participación que han tenido en, en Estonia en la, el desarrollo de la identidad digital y la firma ele, y la autentificación electrónica. En la next slide, I will uh, give you a short description of our company strengths, uh, the areas where we can create value, as well as I'm giving the kind of a description where Levercode as a company gets its roots being, uh, being in Estonian, uh, being a member of Estonian uh, digital governance uh, environment. In the próximos lemmings presentará las cosas con la que Levercode ha participado y participa en, en el proceso de eh, desarrollar la comunidad de, eh, digital de, de la sociedad digital de Estonia. All right, uh, here, here are the three areas where we feel that we are um, uh, very strongly represented, and the main area is a uh, focus on data. Su área, son las tres áreas de, de, de capacidades principales en donde el, el principal foco es el, los datos. The, the other area is a digital transformation, transforming uh, um, existing models into a new era digital uh, process models. La segunda fuerza, fortaleza es la transformación digital donde ha cambiado modelos eh, tradicionales de trabajo a una eh, nueva, una nueva eh, transformación digital. And the third and very strong component uh, to digital governance is, uh, is of course digital identity. Y definitivamente una de sus principales que es el core para la y, y, y la, el manejo de la entidad es el justamente la identidad digital para el manejo de los registros mm. y, y los servicios. Yes, um, and these uh, these uh, uh, areas of our strength are really paving the road or giving a kind of a stepping stone to create three models. Con estas eh, capacidades se han generado tres modelos fundamentales que son las bases de construcción de... de, de la... Ah, yo considero una puta maricarmen, yo considero una puta... Sí. Excuse me. I don't know what, something... Some... Ok, ok. Um, and the models are a data model, the access model and the communication model. Los modelos son el, el modelo de acceso, el modelo de datos y el, de comunica y el modelo de comunicaciones. Yes. Uh, now, having these models in hand, we can identify the areas where we can create value by architecting and provisioning large information systems. Con estas tres áreas de, de, de capacidad, se puede lograr la solución de grandes sistemas o de de sistemas de información. Mm -hmm. Okay. Yeah. So the areas of where we uh, feel strongly, where we can create value, is uh, digital scalability and reliability, managed risk area, and policy implementation. Las tres áreas con que se pueden crear con esas áreas de, eh, de competencia y esos tres ejes es la escalabilidad digital un elemento importante, el manejo de riesgos que se ha venido mencionando y la, la implementación de políticas eh, que logren el control de esta plataforma. Allow me to uh, describe each area in, in a little bit more details. Permítanme explicarles un poco más de cada área. Uh, digital scalability in large uh, systems uh, case is really taking the large uh, information system and breaking it down into a smaller components to be easily identified for the strengths and weaknesses. La base de la escalabilidad tiene que ver con, eh, para sistemas de misión crítica, tiene que ver con eh, eh, dividir en pequeños pedazos o, o pequeños elementos, cada uno de los elementos que se puede, requieren para construir y poderla hacer eh, más eficiente. Uh, I'll come. I'll come back to this um, to this uh, value areas later in in my slides. But it it allows us to apply a really modular and highly linked approach to to optimize the cost and and lower the risks. Con eso puede lograr una infraestructura que provisione 
eh, y haga más modular y esté más interconectado para operacionalizarlo. Uh, now about managed risks, uh, we are really an experts in providing systems reliability and alignment with regulatory compliance requirements. And that, I mean, on every level of this digital platform uh, technology stack, such as GDPR, e-privacy, AML, and I'm sure the, uh, the compli compliance list is just open listed, it keeps growing. Eh, una de las claves de, de las competencias es lograr eh, la capacidad de manejar los riesgos que eh, están previstos en que sean sistemas más confiables eh, y mejor alineados con, los, eh, con el cumplimiento y los requerimientos de los diferentes niveles de, eh, de requerimientos actuales, de normativa actual, como es el GDPR, eh, que es el modelo de privacidad eh, europeo, y toda la lista que cada día crece de regulaciones para proteger la información y la identidad. Mm -hmm. And the third, and in my, in my opinion, the most important uh, area is uh, policy implementation. And I, I'll, uh, I'll explain it why. Y la última, pero la más importante, es la implementación de las políticas, la ayuda a implementar las políticas. Currently, uh, uh, the kind of uh, problems with uh, regulatory uh, requirements and legal semantics uh, that they are expecting a technical community to create exactly what the law or regulation says, but this situation is, is not so. One of the problems actually is that many hope that the community technical community can understand and give solutions to the semantical legal that has a special special cosa que esto no está sucediendo muchas veces. Lyrical positions itself to be able to model uh, technical uh, the legal semantics and uh, provide matching technical solution. Eh, su, eh, ellos eh, Lyrical se ha concentrado en asegurar que se crean las, eh, la semántica legal adecuado para estos procesos de transformación digital. And also we have a good position to create the new legal semantics uh, from the process of digital transformation. Y la creación de las nuevas semánticas de legales que requiere el proceso de transformación digital. This way we can uh, support and provide assistance to lawmaking uh, while provisioning new behavioral models. Para de esta forma puede ayudar a los, a los generadores de las leyes, a los creadores de las leyes en el, pro, en el provisionamiento, en el aprovisionamiento de los nuevos modelos de comportamiento. And, and the, the result uh, from this uh, area is that we can uh, we can bring together two uh, two uh, domains that are very uh, far apart uh, these days as technology and innovation keeps moving away uh, for, you know at, at a greater speed and the lawmaking uh, with its semantics are always behind. We know that from uh, Estonia's experience. Eh, bueno, él, ellos dicen que es, funda, él, él dice que es fundamental que el, este, es, el traer, el ser capaces de traer a estos dos muy alejados hoy eh, áreas de interés. Una es la de innovación y tecnología que va muy rápido, se mueve muy rápido. Por otro lado, es el área legal que es más conservador y tiene que ser eh, más, eh, eh, tiene otro nivel de velocidad para poderlos integrar y que funcionen. In other words, it can be into, into words, in, in, in legal terms, what should be done uh, when everything is okay and how to, how to correct mistakes. En otras palabras, eh, en palabras legales, lo que debe de hacerse y cómo debe corregirse si hay mis, eh, errores. Yes. Okay, uh, this is now the next slides I will try to um, explain where, is, where our company is coming from, having uh, been uh, part of Estonia's e-governance uh, uh, environment or society. Las próximas láminas tienen que ver con cómo hemos, ellos han participado en la evolución de eh, la, el desarrollo de Estonia y su sociedad digital. Uh, when, uh, when we started this uh, endeavor, uh, more than two decades ago, there was a, a kind of idea to create a 
something digital, digital and uh, that was a foundation for public-private partnership and sustainable life quality. Hace más de dos décadas que empezó esta inquietud, hubo el interés de crear una, una gobernanza digital a través de una fundación de una relación de, de eh, eh, alianza pública-privada para la sostenibilidad de la calidad de vida. The, the public-private partnership is really um, actually in a very good terms and, and working uh, every day in Estonia as we we are, uh, you know, mapping right now more than 25 million inquiries uh, against our all data registries, and only 5% of these inquiries are man-made. Everything else is automated and uh, and system-made. Uh, uh, esta alianza y esta funciona muy bien porque hoy se pueden hablar de que ellos hacen varia, diariamente 25 millones de, de transacciones y solo el 5% de ellas son anuales. So this means that the automation level has, uh, has, is, is very high and is, is growing continuously as uh, new services don't require any more uh, double entry or, or personal uh, manual entry because the data is already existent in underlying registers. Cada día se aumentan nuevos servicios que permiten que eviten el doble, el, la doble registro, el, el, las entradas manuales que crean eh, este, errores. Mm -hmm. And uh, well, how is that uh, now possible? It's, uh, Estonia set, uh, set itself up with a task uh, which uh, seemed to be quite uh, enormous. Uh, we wanted to create identity which is just a string of uh, zeros and ones. Esto en, al principio parecía un gran y muy, eh, abrumador tarea de crear cómo identificar a una persona a través de solo un, una secuencia de números. So that identifier needs to be assigned either to group of people or a single person and it has to be generated by mathematical transformation function. Este número se requiere ser asignado para identificar a las personas o a los grupos de personas y es una y este debe estar definida por una eh, funcionalidad de transformación matemática. And the other task uh, for having these identifiers available, um, uh, they had to be implementable, they had to stay valid. Esta transformación de esta identidad debe ser implementable, o sea, y, y usable y, y, y mantenerse válida, sostenible en el tiempo. Yes, uh, I, I hope uh, everybody understands that, uh, you know, the, uh, to identify the person is uh, not anymore required the name, the last name, the date of birth, the address, and many other uh, information fields. Now we can identify the person only with a string of a uh, large number like ones and zeros. That's, that's quite uh, exceptional, you know, at the time when we started, 25 years ago. Que, uh, espero que todo el mundo entienda que en Estonia ya no se necesita estar preguntando nombres y una serie de informaciones adicionales, sino que solamente el, ese, ese eh, digamos, cadena de números que se, que se tiene para cada individuo les permite identificarse en cualquiera de las actividades que hace. And now we are in a position where all services from service providers from vertical industries like um, healthcare, education, banking, shopping, telecom, energy can have personally provisioned uh, services. ¿Qué Yes, Perdón. Tom, Eduardo. Que ahora con este, esta cadena de números que está protegida, eh, todas las entidades ahora, los, las entidades de salud, las de gobierno, las de eh, restaurantes, negocios, eh, comunicaciones y ciencia, pueden integrarse este, para recibir la misma identificación de esta persona y, y, y reconocer a esa persona. Right, and, and for example... Uh, healthcare, having gone through its digital transformation, is now offering services using uh, the X-Road, which is a cross-communication platform for all its uh, uh, important uh, registries, as well the registry that is always there, which is a citizen registry. 
Ahora esta identidad le permite a través de esta plataforma o ese mecanismo de colaboración el, el poder participar y hacer esto, eh, continuar con estos servicios y, y mantener un registro de esa de esa información de lo que está sucediendo. Right. So in, in terms of uh, this is uh, I'm just uh, displaying the uh, the health the healthcare uh, vertical industry. But that is true for every other industry that is uh, providing services. Eh, en este caso se está dando una muestra de cómo funciona en el sistema de salud, pero en realidad funciona igual en cualquier otra industria, o sea, en cualquier otro sector. Eh, realmente es cuestión de que todas las entidades tengan una forma de interoperar entre ellas. Right, so in, in, in other words, to be... Uh, part of a digital governance platform, there are really a few components needed, but they need to be well architected and well uh, analyzed and modeled. Eh, dice que no hay muchos eh, elementos que eh, para lograr esta plataforma, pero esos elementos clave deben ser muy claramente arquitecturados y analizados para que operen eficiente y, y y eficazmente en la plataforma. And by by saying that well architected, well means the only focus there has to be is on on data. Based on data, everything else is is uh, make, makes possible to provision, to architect, to model. If there is no understanding of data, none of the components will have its purpose. Eh, la base de todo esto es el, la comprensión de los datos. Es, los datos es el elemento fundamental que debe considerarse para el aprovisionamiento de todos estos servicios. Si, si no hay una comprensión real de los datos y cómo estos eh, se interrelacionan, eh, esta no va a funcionar. So having now said that, so there is a, there is a slogan in our, in our company, it's uh, data first, machine comes last. En, hay una dicho en su compañía y que han tomado la experiencia que han vivido que es en los datos primero las máquinas vienen después. Now having all said that, uh, uh, description of our strengths and areas of where we can create value and the background from Estonia's e-governance, participating Estonia's e-governance uh, society, Levercon can position itself by saying uh, with the new methods and technologies uh, that are coming to play every day, we, we can wisely provision um, governance platforms, uh, custom made for stakeholders of every industry. Eh, eh, posicionando lo que, la participación de Levercode en el proceso Estonia, es que ellos están ayudando a que las, eh, cada vez sea más fácil provisionar y gobernar las diferentes eh, eh, plataformas, las diferentes participaciones de los involucrados en cada industria. Uh, currently we have a specific focus on providing services to Estonia's largest healthcare and medical data database data registries, which has uh, over 1,000 stakeholders sending inquiries and providing services. En una de sus bases fundamentales es el, 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 la atención de la salud, en donde han estado eh, ayudando a que haya cientos de miles de eh, requerimientos y de preguntas al, hacia el sistema de salud, que por cierto es considerado el número uno en, 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 por algunas mediciones en el mundo. Our knowledge on, on um, data protection goes even further from uh, uh, provisioning data models, but it also goes to the hardware side where peer-to-peer uh, -peer communication is protected by hardware security model specific uh, architectures and designs. Que por la parte de los datos, la protección de estos debe ser funcional en tanto en la parte de, de, de la parte de software como la parte de hardware que aprovisiona y da el, el nivel de protección adecuado para que esta transmisión, comunicación y manejo de datos se dé. Again, just to, to uh, repeat myself that the underlying components is data models, access models, and communication models, which takes us to the next uh, uh, task so our company can 
build large mission critical systems with low operational risk and optimized costs. That's what we are doing uh, currently for Estonia's medical database. Que el, uno de los objetivos fundamentales que ellos eh, persiguen y que eh, es lograr que haya eh, sistemas de críticos de gestión de muy gran tamaño, pero que tengan muy bajo eh, riesgo operacional y que estén optimizados en costos. Right, allow me now. This is a quite a quite a large uh, task and important task because every system, it's by itself, is is a mission critical. So. Every system uh, wants to have or, or required to have low operational risk and also somebody, you know, many people want to have it at no cost, but, you know, we can say the costs are optimized because low risk comes at certain cost. Eh, aunque no se puede hablar de cero costo, sí se puede hablar de un mínimo costo, dado que el minimizar los riesgos siempre tiene, una, eh, tiene este, esta necesidad, pero da un beneficio muchas veces lo que esto cuesta, ¿no? Uh, in, a, in a couple of slides, I would like to take you into each of these lines and, uh, and explain how we can take on uh, such a task. Uh, and uh, this is kind of, kind of our standard approach to, to solve large systems. Our, being ourselves uh, from a country of 1.3 million people where, you know, the system is, you know, fairly small compared to the Mexico or other countries' population. Eh, sí, uno de los elementos fundamentales que, que está consciente es que el, eh, para, para Estonia parecería que una que solo una población 1.3 millones, un, eh, unas sistemas como los que tiene en, en México o otros países de más tamaño, pues tienen requerimientos, pero son los mismos, que son los mismos elementos que hacen que esto sea eh, escalable y que determina la capacidad de, del sistema para, proveer, para proveerse o para funcionar. Yes, the approach there is, like I said in one of the first slides, is to the, decompose the large system into a smaller modules and understand which of these components are carrying the, the mission critical task. In other words, you know, compared to the plane, you know, the mission critical components are probably the wings. So we, by decomposing the large system, we will identify these important components. Sí, eh, ya, eh, eh, yes, basically, este, eh, en este caso, nosotros sabemos que hay que decomponer a cada uno de los componentes en cada uno de aquellos elementos fundamentales para evitar eh, la, los riesgos y los ataques y que nos, sean capaces de crear esos elementos funcionales eh, de servicio que permiten la funcionalidad total. I, I think in, in, I'm out, uh, Gustav. Yeah, sorry. Keep up, keep on going. Oh, okay. Yeah. And um, in other words, now, at that point, I would like to say that uh, we don't consider ourselves, uh, we give you any solution whenever uh, we're being asked. We are much rather giving you the root cause of the problem by breaking the system que no es cuestión de darle una solución, sino agarrar y comentar y explicar cuál es el, el, el problema raíz del problema al descomponer cada uno de los elementos del sistema para entender su, su funcionamiento y su forma de, de resolverlo. Right. And now, having, having the components uh, broken down and understanding the communication channels and, and vulnerabilities of these communication channels, we can easily define the impact and the scale of the entire system's vulnerabilities and mitigate the technology uh, and miti mitigate risks by applying uh, newer technologies like blockchain, um, encrypt, uh, cryptography, authentication, digital signing. Que muchos de estos eh, elementos al poderse componer en sus elementos ya se le puede aplicar eh, los elementos que le ayuden a resolverlos como nuevas tecnologías como blockchain, criptografía o en la misma identidad digital. So now when we have decomposed the, uh, the machine part of it, we can uh, now say what the low operational risk does mean. Ahora si con eso se puede decir cuál es el, el riesgo, el menor riesgo operacional posible. ¿sí? Ok, uh, let's take a uh, Word by word, the low means when somebody is requiring a low risk means something has to be measured and compared. 
com, low compared to what? Sí, para poder decir que es bajo, tiene que ser la capacidad de medirlo, eh, la capacidad de compararlo con alguien que es bajo. And operational certainly means the uh, system, IT systems usage and, and management models. Y que los riesgos deben ser eh, identificados contra los, el uso del, y gestión de los sistemas de tecnología. And um, risk is something that is, uh, is going to happen in the future. So we, some loss happens to the system in the future. Y debe ser eh, algo que se debe medir para manejar en el futuro la capacidad de pérdida que haya, ¿no? Cuánto y poder medir esa potencial de pérdida futura. All right. All right. Now, having uh, decomposed the system, understanding the, uh, the target of, of low operational risk, we can say that we are able to measure and compare. We know uh, what to measure, we know how to measure, and where to measure. So that all constitutes a very uh, calculated uh, uh, risk, and it really lowers the operational costs, optimizes the cost. La idea es eh, mantener el, el, el riesgo lo más bajo posible y, y optimizar y el, la exposición de la pérdida potencial. Uh, Gustav, I think the next presentation is already waiting. Uh, do you want to do a closing? Yeah, uh, the close up is, uh, okay, uh, having the standard approach will uh, give us the standard uh, three component horizontal technology stack which uh, can be provided to all vertical industries to use that and the vertical industries don't have to utilize or build those kinds of uh, uh, components into their uh, 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 service platform by, by using uh, this unified common denominator al allows them to optimize cost and lower risk, risk to data. Okay. Uh eh, básicamente el establecer esta plataforma o esta estructura en donde están estos tres elementos fundamentales le permitirá a cualquiera de los servicios que están a, 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 interconectados o comp eh, compartiendo este eh, elemento de plataforma eh, minimizar el riesgo y tenerlo controlado eh, a través de los mecanismos que ya se estuvieron platicando. I have three more slides, I go over it very quickly. ¿Con? Uh, just a sample of, of uh, ev you know, what every industry vertical could use. It's, it's optimized communication from all data registries only to one target, which is an uh, X-Road um, uh, platform or a cross-communication platform. And from a customer side or the service uh, receiver side, there's also only one, one connection. Que la clave aquí es que eh, toda esta plataforma tiene una sola conexión con, la, con el mecanismo de interconexión, que por, en ejemplo, usó x que es el de Estonia, pero en, con el mecanismo o de, inter, de interconexión e interoperabilidad, entonces cada una de las, de las bases de datos o de los elementos que participan solo tiene un punto de acceso y con ese punto de acceso puede ser, dar servicio a todos los demás. And now imagine if we wouldn't have this... Uh cross-communication platform between the data registries and, uh, and the service receivers. Every registry would have to communicate to, to every registry, which is uh, one registry would have six communications and all the service receivers would have to communicate as well to each of the registries. De esta forma pueden registrarse con este modelo eh, y al menos seis o cada de uno de estas entidades puede estar comunicándose el registro y estos registros entre ellos. That certainly constitutes the high cost and, and high risk. Eso definitivamente elimina un alto costo y muchísimo de los, de los riesgos. And when you, need, when you need to add another two or three registries, that complicates the, the case even more. Y si ustedes usan más registros, bueno, eso podría complicar mucho más. Mm. Just an example, two, two more slides. Just an example, uh, if we have a person's health record model, which we have here, so we, we understand what data needs to be exchanged um, uh, between what stakeholders. We also understand what are relating data registries needed to apply, like hospitals, doctors, and, and pharmaceutical uh, stakeholders. Understanding yeah. this model, este es un modelo de salud en donde se entienden los diferentes elementos que participan y quiénes son los involucrados en participar y que de esta manera es, 
se pueda entender mejor cada uno de los elementos de datos y de intera interacciones. And that allows us really to come up with the services such as e-prescription, uh, reception, ambulance, and other services that are personalized and relying entirely on, uh, on unified registers like patients, doctors, uh, medicine, and hospitals. So, but that is true for every vertical industry such as education, fintech, energy, telcos. Yeah, de esta manera, por ejemplo, se pueden dar servicios estándares para cada uno de los integrantes del, del sistema y que esos registros permiten una mejor integración de datos y servicios. Esto aplica tanto en, con este ejemplo de salud como en cualquier otra industria de forma similar. Uh, this is the last slide and I would like to thank everybody for listening and allowing me to present Leverco's experience and, and capability to provide services. Esta era la última de mis gráficas. Muchísimas gracias por el tiempo que le, que le dieron para presentar y la atención que le dieron a estos años. Thank you. Thank you. Gra Ruben. Gracias, Gustav. Eh, eh, realmente lo, lo que hacen en Estonia y en Levercall eh, nos van a dar muchas luces a, al resto del mundo. Eh, te agradece mucho haber compartido tu información. Rubén también por la traducción sin duda de primera. Muchas gracias.